অষ্টম শ্রেণীর সকল শিক্ষার্থীবৃন্দ ইনস্টিটিউট অফ বেসিক ম্যাথসের পক্ষ থেকে সকলকে স্বাগত আজ আমি তোমাদের গণিতের প্যাটার্নের যে বিষয়গুলো গত দিন আমি আলোচনা করেছিলাম ম্যাজিক বর্গ আজ সেই ম্যাজিক বর্গ নিয়ে আলোচনা করব এবং একই সাথে একটি সৃজনশীল প্রশ্নও তোমাদেরকে সমাধা করে দিব কারণ তোমাদের বইতে তিনটি সৃজনশীল প্রশ্ন ছিল নয় দশ এবং এগারো নাম্বার তোমাদের নয় এবং দশ নাম্বার অঙ্ক একদিন আমি সমাধা করে দিয়েছিলাম এগারো নাম্বার অঙ্কটি বাকি আছে যার জন্য এই এগারো নাম্বার অঙ্কটি আজ আমি তোমাদেরকে সমাধা করে দেব এবং একই সাথে গত ক্লাসে আমি তোমাদের ম্যাজিক বর্গের তিন ক্রমের চার ক্রমের এবং পাঁচ ক্রমের এই তিনটি ম্যাজিক বর্গ আমি তোমাদেরকে শিখিয়েছি কিন্তু ছয় ক্রম এবং সাত ক্রম এই দুটি ম্যাজিক বর্গ তোমাদেরকে আমি শিখাই নেই গতদিন দেখাইনি তাহলে এখন আমি তোমাদের আগে সৃজনশীল প্রশ্নটি না করে আগামী ম্যাজিক বর্গ অর্থাৎ ছয় ক্রম এবং সাত ক্রমের ম্যাজিক বর্গ কীভাবে তৈরি করা যায় সেই দুটি দেখিয়ে তারপর আমি একটি সৃজনশীল প্রশ্ন আছে সেটিও সমাধা করে দেব তা আজকে বেশি সময় লাগবে না এ কারণেই ম্যাজিক বর্গ নির্ণয়ের যে পদ্ধতিগুলো সেগুলি তোমাদেরকে খুব সুন্দরভাবে গত ক্লাসে আমি কত নম্বর লেকচার আটষট্টি নম্বর লেকচার আমি তোমাদেরকে দেখিয়েছি আজ উনসত্তর নম্বর লেকচারে তোমাদেরকে ওই ম্যাজিক বর্গের যে পর্যন্ত দেখানো হয়েছে তার পরবর্তী অংশ থেকে আমি ছয় বর্গের এবং সাত বর্গের দুটি দেখাই দেখানোর পর তারপর আমি সৃজনশীল প্রশ্নে চলে যাব এখন দেখো ছয় বর্গের ম্যাজিক বর ছয় ক্রমের ম্যাজিক বর্গে আমাদের কয়টি ঘর হবে কয়টি বর্গ থাকবে সেটি নিশ্চয়ই তোমরা বলতে পারবে কারণ আমরা জানি তিন ক্রমের ম্যাজিক বর্গে আমরা জানি তিন স্কোয়ার অর্থাৎ তিন তারিখে নয়টি বর্গ থাকে একইভাবে চার ক্রমের ম্যাজিক বর্গে চার চারে ষোলোটি বর্গ থাকে পাঁচ ক্রমের ম্যাজিক বর্গে পাঁচ পাঁচ পঁচিশটি বর্গ থাকে সেগুলো দেখানো হয়েছে ছয় ক্রমের ম্যাজিক বর্গে তাহলে ছয় ছয় ছত্রিশটি বর্গ থাকবে সেই ছত্রিশটি বর্গ আজ আমি তোমাদেরকে দেখাবো এবং সেটা আশা করি তোমরা খুব সুন্দর মতো বুঝতে পারবে আমি দেখাই একদম খুব সহজভাবে তোমাদেরকে দেখিয়ে দেবো এবং বুঝিয়ে দেবো দেখো এখানে আমি লিখি ছয় ক্রমের ম্যাজিক বর্গ একটু বড় করে দেখাই এই হলো আমাদের একটি বর্গক্ষেত্র এই বর্গটাকে আমরা এদিকে থেকে আমরা ছয়টি ভাগ করব ছয়টি ভাগ মানে কি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় তাহলে আমরা এই সোজা একটি দাগ দিলাম দুইটি তিনটি তোমরা স্কেল দিয়ে সোজা করে দিবে আমার যদিও হাতে একটু আঁকা বাঁকা হতেই পারে এবারে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এদিকেও আমরা ছয়টি দেব এক দুই তিন চার আর একটু বড় করে নিতে হবে এক দুই তিন চার ছয় পাঁচ ছয় ঠিক আছে আমাদের ছয়টি কিন্তু ছয় ছয় ছত্রিশটি ঘর হয়ে গেল এখন তোমাদের এখানে একটু ব্যতিক্রমে কিন্তু টেকনিক আমরা অবলম্বন করব তিন ক্রমের ম্যাজিক বর্গ এখানে দেখো তিন ক্রমের ম্যাজিক বর্গে আমাদের কয়টি ঘর থাকে যেন নয়টি এরকম এখানে আসে কয়টি ছত্রিশটি তাহলে নয়ের কয় গুণ চার গুণ তাহলে তিন ক্রমের ম্যাজিক বর্গ এখানে কিন্তু চারটি ম্যাজিক বর্গ হয়ে গেছে তিন ক্রমের চারটি ম্যাজিক বর্গ আমাদের এখানে হয়ে গেছে এবং সেটাকে আমি তোমাদেরকে একটু অন্য কালি দিয়ে একটু ইন্ডিকেট করে দেখাই দিই একদম মেট মাঝামাঝি আমাদের যে ঘরটা আছে এটাকে যদি আমি লাল দাগ দিয়ে দিই এখানে মাঝামাঝি যে ঘরটা আছে এটাকে যদি আমি লাল দাগ দিয়ে দিই ঠিক আছে এটা তোমাদের বোঝানোর জন্য কিন্তু তোমরা পরীক্ষার হলে তোমরা চোখের আন্দাজে এগুলি করে ফেলতে পারবে অথবা তোমরা এই দাগটাকে একটু ডিপ করে দিলে দিলেই হয়ে যাবে শুধু তাহলে দেখো এটা কি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় এটা কি তিন ক্রমের একটি ম্যাজিক বর্গ হয়ে গেল এখানে একটি তিন ক্রমের ম্যাজিক বর্গ এখানে একটি তিন ক্রমের ম্যাজিক বর্গ এখানে একটি তিন ক্রমের ম্যাজিক বর্গ আমরা তিন ক্রমের ম্যাজিক বর্গে আমি তীর একে একে অর্থাৎ ডান দিকে অর্ধমুখী অর্থাৎ আপওয়ার্ড স্লোপিং যে আমাদের অ্যারোগুলো সেই অ্যারো দেখে দেখে আমরা যেভাবে সংখ্যা নির্ণয় করা আমরা শিখিয়েছিলাম ঠিক একইভাবে আমরা এখানে কিন্তু তৈরি করব এবং দেখবে একদম সহজ হয়ে যাবে তাহলে সেই তিন ক্রমের ম্যাজিক বর্গের মধ্যে আমরা এখানে তিন ক্রমের ম্যাজিক বর্গ আছে চারটি তার মধ্যে আমরা এটাকে মনে করব এক নাম্বার ম্যাজিক বর্গ 
এইটা কি ধরবো আমরা দুই নাম্বার ঠিক আছে এটি হলো তিন লাস্ট এটি হলো চার তাহলে এক দুই তিন চার এই চারটি আমরা ধারাবাহিকভাবে মনে করলাম তিন ক্রমের ম্যাজিক পর্ব অথবা এটাকে আমরা চার না এক কাজ করি এটাকে আমরা তিন ধরি এটা হলো তিন তাহলে এক দুই ওই দিকে তিন আর লাস্ট এখানে হবে চার ঠিক আছে এই চারটি আমরা বর্গ তৈরি করলাম এই বর্গগুলোর মধ্যে আমরা এই প্রথমটাকে আমরা তিন ক্রমের ম্যাজিক বর্গ কিভাবে পূর্ণ করতে হয় সেটি তোমাদেরকে আমি দেখিয়েছিলাম সেক্ষেত্রে আমার এখানে আমরা একদম মাঝের ঘরটাকে নিছিলাম আমরা করতো এক তাই না আমি কিন্তু আজকে বেশি তাকাতাকি করব না এখান থেকে আমরা কি করছি তীর দিয়ে এই উপরের দিকে গেছি এখানে বসার কথা এখানে জায়গা নাই যার জন্য আমরা দুইটাকে বসাইছি কোথায় এনে এখানে দুই থেকে আমরা যখন এই দিকে চলে গেলাম এখানে আমার নাই মনে করি এই তিনটি ঘর এখন নাই আমি শুধু এই একটা অংশকে আমি পূর্ণ করছি আমি শুধুমাত্র এই একটি ঘরকে পূর্ণ করব তাহলে এই অংশ আমার আছে এই বাকি তিনটা আমার নাই মনে করি তাহলে নাই মনে করলে একটা আমার এখানে যখন যাবে তখন দেখলে এখানে খালি তখন একদম নিচে চলে আসলো দুই দুই এখান থেকে এরোটা কোথায় যাওয়ার কথা এই বরাবর কিন্তু এখান তো আমার নাই এগুলি তো নাই তাহলে এখান থেকে আমরা কি করব বাম দিকে একদম এখানে তিন চলে আসব তিন যখন এখানে যাবে তখন এখানে বাধাপ্রাপ্ত হলো তার মানে এখানে এক নাই এক আছে একটা পূর্ণ সংখ্যা আছে যার জন্য এখানে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে তিনটা নিচের দিকে নেমে আসলো এখানে কত হলো চার চারের পর কোনা কোনি এখানে যাবে পাঁচ পাঁচের কোনা কোনি যাবে ছয় ছয়টা যখন এই সোজা যাবে এখানে তো কোনো ঘর নাই তখন কি করবে এদিকেও নাই এদিকেও নাই তাহলে ছয়টা কি করবে নিচের দিকে ধাবিত হয়ে সাতে চলে আসবে সাতটা ডান দিকে ঊর্ধ্বমুখী এদিকে আসবে কিন্তু এখানে খালি জায়গা আছে তাহলে এটির থেকে বামে একদম কর্নারে এখানে আট তাহলে আমাদের কিন্তু এই ও আরেকটা বাকি আছে আট হলো আটের পর এই আটটাকে যখন এই দিকে যাবে কোনা কোনি তখন দেখলো কোনা কোনি আর ঘর নাই তখন সে একদম নিচে নেমে আসবে এখানে নয়ে অর্থাৎ আমাদের তিন ক্রমের যে একটি ম্যাজিক বর্গ সেটি কিন্তু আমাদের গঠন করা হয়ে গেল এখন সর্বশেষ আমরা এসে থামলাম কোথায় নয়ে আর এই নয়টা যখন শেষ হলো যেখানে এই নয় এখান থেকে আবার কোথায় যাবে ডান দিকে যাবে ডান দিকে উপরে উঠবে কিন্তু ডান দিকে তবে এখানে ব্লক তখন কি নয়টা নিচে নেমে আসবে আর সেই নিচে আমরা এক নাম্বার ঘরটি যখন ব্লক হয়ে গেল তখন আমরা দুই নাম্বার তিন ক্রমের দুই নাম্বার ম্যাজিক বর্গ অর্থাৎ এখানে চলে যাব তাহলে দেখো এই নয়টা যখন নিচে আসবে তখন এখানে কি মাঝামাঝি ঘর না তাহলে নয় যদি নিচে আসে তাহলে মাঝামাঝি ঘর বলতে এই দুই নাম্বারের মাঝামাঝি কোনটা এইটা না দশ এবারে আমরা ওই দিকে আর চিন্তা নাই এখন এখন আমরা এখান থেকে দশ থেকে শুরু করব দশে কি করলো উপরের দিকে যাবে এখানে খালি ঘর যার জন্য এক ধাপে নিচে নেমে আসলো এগারো এখান থেকে এই দিকে যাবে কিন্তু নাই দেখে সে বামে চলে আসলো বারো বারো এদিকে যেতে গিয়ে যখন দেখলো এখানে বাধাপ্রাপ্ত হলো নিচে নেমে আসলো তেরো এই দিকে আসলো চোদ্দ এই দিকে গেল পনেরো এ না পনেরো যখন এই দিকে যাবে এদিকে আমার জায়গা নাই তখন সে কি করবে নিচের দিকে নেমে আসবে ষোলো ষোলো যখন এই দিকে যাবে এখানে নাই তখন সে কি করবে এই দিকে চলে আসবে সতেরো সতেরো এই দিকে যাবে তার মানে ওই দিকে নাই তখন সে করবে এক ধাপে নিচে এখানে আঠারোতে নেমে আসলো তাহলে হয়ে গেল আমাদের কিন্তু দুই নাম্বার ব্লকটাও কমপ্লিট অর্থাৎ তিন ক্রমের ম্যাজিক বর্গ আমাদের যেখানে দুই নাম্বার অংশটা ছিল সেটাও কমপ্লিট তাহলে সর্বশেষ আসলো কথা হয় আঠারোতে আঠারো যখন উপরে যাবে ওটা তো আগে পূর্ণ আছে যার জন্য সে করবে কি নিচে চলে আসবে এখন সেই নিচে বলতে কার দুই নাম্বারটা হয়ে গেছে এবার তিন নাম্বারের নিচে অর্থাৎ তিন নাম্বারের মেডেলে অর্থাৎ মাঝে তিন নাম্বারের উপরের ঘরের মাঝামাঝি বরাবর তাহলে তিন নাম্বারের উপরের ঘরে মাঝামাঝি কত এখানে উনিশ ক্লিয়ার একইভাবে এখন আবার এটা আমাদের বাদ এবার উনিশ এখানে যাবে নাই মানে এই সাজা আসলো বিশ এখানে যাবে কিন্তু এখানে নাই দিকে এই দিকে একুশ এখানে বাধাপ্রাপ্ত হলো নিচে নেমে আসলো বাইশ এদিকে তেইশ এদিকে চব্বিশ এদিকে নাই যা নিচে যে নেমে আসবে নিচেও তো কোনো কিছুই নাই এদিকে যাবে তাও নাই তাহলে চব্বিশ যখন ওই দিকে যাবে নিচে যেহেতু কিছুই নাই তখন নিচ বরাবর নিচে নেমে আসলো পঁচিশ পঁচিশ এই বরাবর যাবে কিন্তু এখান থেকে দেখো বাম দিকে এখানে খালি আছে ছাব্বিশ ছাব্বিশটা যখন এদিকে যাবে তখন এখানে খালি আছে মানে সে একদম নিচে এখানে চলে আসলো সাতাশ সাতাশ আমাদের 
তৃতীয় ঘরটি কিন্তু কমপ্লিট হয়ে গেল তিন ক্রমের তৃতীয় তিন ক্রমের যে ম্যাজিক বর্গ সেটা তিন নাম্বারটাও কমপ্লিট এবার সাতাইশ যখন ওখানে দেখবে বাধাপ্রাপ্ত হবে কর্ণের দিক দিক যেতে গিয়ে তখন সে নিচের দিকে নাম আসবে আটাইশে আর সেই আটাইশটা কোথায় চতুর্থ এর চতুর্থ বর্গের এখানে আটাইশ চলে আসলো ঠিক আছে এবার এই আটাইশ যখন ওখানে যাবে ওখানে খালি অতএব সে একদম নিচে আগের মতোই উনত্রিশ এখানে থেকে এই দিকে চলে আসলো তিরিশ এখানে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে নিচে নেমে আসলো একত্রিশ বত্রিশ তেত্রিশ এখানে গিয়ে যখন দেখলো যে নাই এদিকেও নাই এদিকেও নাই তখন সে তেত্রিশ করলো কি তার নিজ বরাবর চৌত্রিশে নেমে আসলো এই বরাবর যখন গেল তখন সে তার বাম দিকে খালি আছে অর্থাৎ পঁয়ত্রিশ পঁয়ত্রিশ এদিকে যখন যাবে তখন এখান থেকে সে নিচে নামতে নামতে একদম এখানে এসে গেল ছত্রিশ অর্থাৎ আমাদের ছয় ক্রমের ম্যাজিক বর্গে যে ছয়টি ছয়টি এদিকে ছয়টি এদিকে অর্থাৎ ছত্রিশটি ঘর ছিল ছত্রিশটি সংখ্যা থেকে এক থেকে ছত্রিশ পর্যন্ত যে ছত্রিশটি সংখ্যা ছিল সেই সংখ্যা দিয়ে আমাদের পূর্ণ করা হয়ে গেল কিন্তু পূর্ণ করা হলেও এখনও কিন্তু আমাদের শেষ হয়নি অর্থাৎ এখানে কিন্তু এখন সবগুলো যোগ করো যোগ করে আমাদের ছয় ক্রমের ম্যাজিক সংখ্যা যেটা সেই সংখ্যাটা পাবো না এক্ষেত্রে আমাদের একটু চেঞ্জ করতে হবে কিছু সংখ্যাকে আমাদের রদ বদল করতে হবে স্থান পরিবর্তন করতে হবে সেই স্থান পরিবর্তনটা কি আমি তোমাদেরকে একটু দেখিয়ে দেই তোমরা এই কাজটা করবে স্থান পরিবর্তনটা এটাকে প্রথমটা এখন আমি দেখাইয়া দিচ্ছি পরবর্তীতে তোমাদের মনে থাকবে যে তুমি জানো এটা বসাবে না অর্থাৎ এই আটকে এই যে আট সংখ্যাটা এই আটকে আমাদের এখান থেকে এই পঁয়ত্রিশে নিয়ে আসবো আর পঁয়ত্রিশকে আটে নিয়ে আসবো এই দুটাকে স্থান পরিবর্তন করে দেব আর এই চারকে একত্রিশে নিয়ে আসবো একত্রিশকে চারে নিয়ে দিব এই দুইটাকে স্থান পরিবর্তন করব আর এখানে একদম মিডেলে যে সংখ্যাটা আছে পাঁচ এই পাঁচকে আমি এখানকার মিডেলে যে বত্রিশ আছে বত্রিশে নিয়ে আসব আর বত্রিশটাকে পাশে নিয়ে নিব নিলে আমাদের পূর্ণ সংখ্যাটা হয়ে গেল তাহলে এখন তোমার কথা হলো তুমি পরীক্ষার খাতায় লিখবে লিখে আবার কাটাকাটি করবে কি না একটা তোমার তো কথা থেকেই যায় তাহলে তোমার তো একটু জানা রইল মুখস্থই রইল এটা একটা মুখস্থর মতোই রাখতে হবে যে আমি তো এখন মুছে দিয়ে লিখব অথবা আমি একটাকে আগে দেখাইলাম দেখাই পাশে আবার আরেকটি ঘর করতে পারতাম সেই ঘর করে আমি সঠিকটা লিখে দিতে পারতাম কিন্তু আমি সেটা করছি না কিন্তু তোমাদেরকে আমি টেকনিকটা বুঝিয়ে দিচ্ছি তোমরা কি করবে তোমাদের জানাই থাকবে যে এই শাড়িতে যে লক সংখ্যাগুলো সেগুলো আমার কিছুটা রদ বদল হবে এবং কোনটা কোনটা রদ বদল হবে সেটা তোমার মুখস্থই থাকতে হবে মুখস্থ না থাকলে তুমি কীভাবে চেঞ্জ করবে যে আটকে পঁয়ত্রিশের জায়গা চারকে একত্রিশের জায়গা এটা তো তোমার মুখস্থ আসে বিধায় তুমি এটাকে চেঞ্জ করবে আর যদি না জানা থাকতো তাহলে তো চেঞ্জ করতে পারতে না আর এটা যেহেতু তোমার জানাই থাকবে অতএব এটাকে তুমি পেন্সিল দিয়ে একটু লিখে রেখ শুধুমাত্র এই অথবা এই দুই শাড়ির দুই কলামের যে সংখ্যাটাই যখনই তোমার মাথায় আসবে একটু পেন্সিল দিয়ে রেখো পরবর্তীতে যখন এগুলিকে চেঞ্জ করলাম বাকিগুলো কলম দিয়ে এবার ফাইনাল করে লিখে দিয়ে দিলাম শুধু এটুকুই তোমরা একটু এক্সট্রা কাজ করবে তা না হলে তোমাদের এই পুরাটাকে আবার এরকম একবার করে পরে আর একবার ঘর করে আঁকবা এরকম আমাদের ডাবল সময় নষ্ট করার কোনো যৌক্তিকতা নেই তাহলে এখন আমি কি করব এই আটকে কোথায় নিয়ে আসবো আটকে পঁয়ত্রিশের জায়গায় তাহলে পঁয়ত্রিশকে আমি মুছে ফেললাম এখানে নিয়ে আসলাম কি আট আর এই আটকে মুছে এখানে আমি দিয়ে দিলাম কি পঁয়ত্রিশ ঠিক আছে তাহলে আমার এই এরোটাকে মুছেই দিয়ে দিলাম শেষ এবার চারকে একত্রিশের জায়গায় তাহলে এই একত্রিশের এখানে নিয়ে আসবো আমি চার এই একত্রিশকে নিয়ে আসবো এখানে এবার আর আমার এটা দরকার নেই এটাকে আমি মুছে দিলাম এবার এই পাঁচকে বত্রিশের জায়গায় অর্থাৎ এই বত্রিশকে আমরা এখানে মুছে দিলাম মুছে দিয়ে এখানে লিখলাম পাঁচ এগুলি আর দরকার নেই আমার এই এরোগুলো এগুলি শুধু বোঝানোর জন্য আর এখানে আমরা কত মুছে দিছি বত্রিশ সেই বত্রিশকে আমরা কোথায় লিখব এখানে শেষ তাহলে কিন্তু আমাদের অঙ্কটা কমপ্লিট হয়ে গেল ঠিক আছে তাহলে আমরা এখানে বত্রিশকে নিয়ে নিলাম ওখানে পাঁচকে নিয়ে আসলাম এখানে এখন তুমি সব দিক যোগ করো যোগ করে দেখবে সব দিকে একই সংখ্যা চলে আসছে যেমন এই দিকে আমরা যোগ করি এই দিকে সবগুলো যোগ করে দেখি কত আসে চব্বিশ আর উনিশ একটু মুখে মুখে ক্যালকুলেশন করতে একটু সময় লাগবে আমি ক্যালকুলেটারটাই হাতে নেই তোমাদের পরীক্ষা তো ক্যালকুলেটার থাকবেই চব্বিশ যোগ উনিশ যোগ ছাব্বিশ যোগ ছয় যোগ পঁয়ত্রিশ আর একশো ছত্রিশ 
তার মানে এইদিকে সব যোগ করে দেখবে তোমার একশো এগারো চলে আসছে আবার এই কোনা কোনি সবগুলো যোগ করে দেখি চার আর পাঁচ নয় নয় আর তেত্রিশে কত হয় বিয়াল্লিশ নয় আর তেত্রিশ বিয়াল্লিশ বিয়াল্লিশ আর বাইশ বিয়াল্লিশ তেতাল্লিশ চুয়াল্লিশ চুয়ান্ন চৌষট্টি চৌষট্টি আর তেইশ চৌষট্টি পঁয়ষট্টি ছেষট্টি সাতষট্টি সাতষট্টি সাতাত্তর সাতাশি সাতাশি আর চব্বিশ সাতাশি আচ্ছা সাতাশি যোগ চব্বিশ একশো এগারো তার মানে এদিকেও আমাদের কি আসলো একশো এগারো ঠিক আর বাকিগুলো আমার একটাও করলাম না বাকি সব দেখবে তুমি এদিকেও আসবে একশো এগারো এদিকেও আসবে একশো এগারো এদিকেও একশো এগারো এদিকেও একশো এগারো এদিকেও একশো এগারো এই দিকেও আমরা কোনা কোনি গুণ করলে দেখব একশো এগারো এখানেও একশো এগারো একশো এগারো তার মানে আমার সব দিকে যোগফল হবে কত একশো এগারো এখন এটাকে আমাদের কনফার্ম করার জন্য একশো এগারো কি আসলে সঠিক না আমরা সূত্রটাকে প্রয়োগ করে দেখতে পারি কতদিন আমি সূত্র দেখেছিলাম কি এখানে ম্যাজিক সংখ্যা ম্যাজিক সংখ্যা মানে ছয় ক্রমের ছয় ক্রমের ম্যাজিক সংখ্যা সমান সমান কি হয় সূত্রটা ছিল ক ইন্টু ক স্কোয়ার যোগ এক ভাগ দুই তাহলে সমান সমান ক এর মান করতে ছয় ইন্টু ছয় স্কোয়ার যোগ এক ভাগ দুই ছয় গুণন ছয় ছয় ছত্রিশ আর একে সাঁত্রিশ ভাগ দুই দুই দিয়ে যদি ছয়কে কাটি তাহলে থাকে তিন তিন সাতে একুশের এক হাতের ওর দুই তিন তারিখে নয় আর দুই এগারো একশো এগারো দেখছেন আমাদের ছয় ক্রমের ম্যাজিক সংখ্যা কত আসলো একশো এগারো আমার সূত্রের সাথেও মিলে গেছে তাহলে এটা আমাদের হয়ে গেল তাহলে ছয় ক্রমের ম্যাজিক বর্গে ম্যাজিক ম্যাজিক সংখ্যা কত একশো এগারো আর ছয় ক্রমের ম্যাজিক বর্গের বর্গ সংখ্যা কত বর্গ সংখ্যা হলো ছত্রিশটি এটা কিন্তু আমাদের হয়ে গেল একেবারেই সহজ অঙ্ক এরপরে দেখো আমাদের এই জোর সংখ্যক সংখ্যা আসলেই কিন্তু একটু কঠিন হয়ে যায় যেমন তোমাদের কিন্তু তিন ক্রমের ম্যাজিক বর্গটা আমি খুব সহজে শিখাইছি চার ক্রমেরটা আবার মাঝখানে একটা বৃত্ত এঁকে শিখাইছি মানে একটু ভিন্ন নিয়মে এসেছিল এরপর পাঁচ ক্রমেরটা কিন্তু কোনোই সমস্যা হয় নাই একদমই সহজ হয়ে গেছে তাই না সেটা তোমরা গত দিনের ক্লাসটা দেখলে বুঝতে পারবে একদমই খুব সহজভাবে শিখে ফেলতে পারছি ছয় ক্রমেরটাও কিন্তু আমাদের একটু ব্যতিক্রম হলো সেটা কি আমরা তিনটা চারটা ভাগে ভাগ করলাম তারপরে ওখানে সংখ্যাকে কিছু ট্রান্সফার করলাম একটু ঝামেলা আছে একটু ব্যতিক্রমী কিন্তু যখনই আবার বিজোর সংখ্যক হবে অর্থাৎ সাত ক্রমের ম্যাজিক বর্গ লিখতে বলবে ম্যাজিক সংখ্যা বা ম্যাজিক বর্গ তৈরি করতে বলবে তখন দেখবে তোমাদের মাত্র দুই মিনিটেই কমপ্লিট করতে পারবে মানে সাত ক্রমেরটা আবার সহজ এরকম তোমার বিজোর সংখ্যক ক্রমের যখন বলে তখন তুমি মনে করবে তোমার দুই মিনিটের বেশি সময় লাগার কথা না এতটাই সহজ যেমন দেখো আমি সাত ক্রমের একটি ম্যাজিক বর্গ ঠিক আমি ঘড়ি ধরে একদম জাস্ট দুই মিনিটই তোমাদের অঙ্কটা আমি করে দিতে পারবো কিন্তু বোঝাতে গেলে হয়তো বা আমার কি একটু সময় বেশি লাগবে বোঝাতে গেলে তোমাদের কিন্তু বুঝিয়ে অঙ্কটা সমাধান করতে হবে কারণ আমি করে দিলেই তো হলো না আমি বোঝানোর জন্য হয়তো একটু সময়টা বেশি নেব কিন্তু বাস্তবে আমি যদি করি দুই মিনিটও লাগার কথা না এক মিনিটের মধ্যেই সম্পন্ন করা সম্ভব এবার আমরা ছয় ক্রমের জায়গায় এখানে আমি এখন সাত ক্রমের আর একটি ম্যাজিক বলবো তোমাদেরকে দেখিয়ে দিই এ পর্যন্তই দেখাবো কারণ বইতে আছে পাঁচ ক্রমের পাঁচ পর্যন্ত ছয় সাত কিন্তু বলে নাই কিন্তু তারপরে আমি দুইটা এক্সট্রা দেখাই দিলাম যদি আসে কারণ আমাদের একটু জেনে রাখা এক্সট্রা জেনে রাখা ভালো কিন্তু পরবর্তীতে তোমাদের সাতের চেয়ে বেশি আসবে বলে আমার মনে হয় না কিন্তু সাতের চেয়ে বেশি আসতে পারে তোমার ম্যাজিক সংখ্যা কত সেগুলো তোমাদের সূত্র জানা আছে সূত্র অনুযায়ী বের করতে পারবো সেটা দশ দশ ক্রমেরই হোক আর পঞ্চাশ ক্রমেরই হোক আমরা সূত্র বসিয়ে খালি সংখ্যাটা বের করবো কিন্তু ম্যাজিক বর্গ তৈরি করে দেখাও সেটি আর আসবে না আশা করি কারণ এতগুলো ঘর আঁকা এবং এগুলি দিয়ে তোমাদের এই সৃজনশীল প্রশ্নের মধ্যে ক বা ক্ষতে একটি অঙ্ক এরকম সাধারণ উত্তর দেওয়ার কথা না তারপরে আমি সাত বর্গ পর্যন্ত তোমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি দেখো সাত ক্রমের এটি আমাদের একটি বর্গক্ষেত্র সাতটি ভাগে ভাগ করব এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত এক দুই তিন চার পাঁচ 
जोड़ा संख्यक हम घर से क्षेत्र में सब चे सहज देखो बीजो संख्यक घर एक बद दिल बद दिल तीन तीन टी बद दिल एकदम माझामाझी को माझामाझी संख्या के एक लिखे फिलल हमारे और को आलदा आलदा चार भाग करब ये करब वो करब को दरकार नहीं कत सहजे बेर कर देखो खाली कलम को दिखे नहीं दिखे नामाई को दिखे नहीं दिखे नामाई से विषयगुल देखो हमें क्योंकि तीर एके देखो ना एन तीर छाड़ा देखा जेम एक एक ये लिखल एक उठार कथा कथाय तीर बराबर अर्थात यही दिखे जावर कथा क्योंकि एखे खाली घर तक कि कर एकदम नीचे नेमे आस दईना बराबर एखे तीन को बराबर चार तर को बराबर एखे जावर कथा क्योंकि एखे तो खाली जैगा नाई तक हमें क्यों करब एकदम लास्ट एखे पाँच चले आसब पाँचर पर एखे को छयी सत को आघात प्राप्त हलो मैं बाधा प्राप्त हलो एखे क्योंकि संख्या आ जार जन सत जो वो कोा कोणी गए बाधाप्राप्त हो तक ठीक नीचे नेमे आस आठ आठर पर नय को दस ये को गल कहीं नाई को संख्या नाई घर नाई तक कि एकदम नीचे दस एगारो चले आसल ये को बारो को एक को पर्यत एखे जावर कथा क्योंकि एखे तो घर नाई तक कि एकदम बामे तर तर थे देखो ये को बराबर चौदह तर को गए बाधाप्राप्त हलो तक कि चौदोटा चौदर पर पंदो नीचे नेमे आसल पंदो थे ये दिखे षोलो ये को सतर को अठारो को उन्नीस उन्नीस के जा रहा क्योंकि एखे तो को संख्या नाई क्योंकि घर आदम नीचे उन्नीस पर एखे बीस ठीक है बीस पर बीस ये को हार कथा क्योंकि एखे तो घर नाई तक कि कर दिखे एकदम लास्ट एकुश एकुश क्य करल एकुश दे को जा शुरूते ही बाधाप्राप्त हलो तक से एकदम नीचे नेमे आसल बस बस को तेईस चौबीस पचिस छब्बीस सताश आठाश हमारे लेखार साथे साथ तुम्हारा खुक हो आठाशे पर जो देख लो ये कोा कोणी गलो एन एखान एकदम नीचे नेमे आसाओ नाई एकदम ही पशे नाई तेल क्यों कर आठाश जो एदी के को जगह तरह जावर जैगा नहीं तक से करलो कि एक नीचे नेमे आसल उन्त्रिस उन्त्रिस आर क्यों करलो एखान ये कोा कोणी जाए यहने जा रहा क्योंकि एखे नाई क्योंकि तरह बाम दिखे तो ये घर आसते बाम दिखे कत त्रिस ठीक है उन्त्रिस पर त्रिशे पर एखान से ये कोा कोणी जाए यह बसार कथा क्योंकि एखे को घर नाई तक से कर कि एकदम नीचे खाली आसे कि ना देखें खाली तो थक एक त्रिस एक त्रिस पर यह को बत्रिस तेतरिस चौत पैंत पैंत पर एखे गए बाधाप्राप्त हल तक से क्यों कर जखनी बाधाप्राप्त हो तक ठीक तरह नीचे बस अर्थात पैंत नीचे छत्तीस छत्तीसटार एक को एखे सांत्रिसा एक को एखे जाए कहने तो को घर नाई तक से दिखे तो हमारे किस नाई तक से कर दिखे धावित हो दिखे को आसल आठ त्रिस क्लियर आठ त्रिस थी से कर दिखे एखे कत ऊनचल्लिस ऊनचल्लिस पर यह को एखे आसार कथा क्योंकि एखे को घर नाई तक से एकदम नीचे नेमे आसल चल्लिस चल्लिस पर एक को एकचल्लिस बयाल्लिस तेताल्लिस वे बाधाप्राप्त हल तक कि करलो बयाल्लिस नीचे नेमे तेताल यदि चुवाल पैंतालिस पैंतालिस एखे से क्यों करी जा रहा एखे क्योंकि एखे तो घर नाई तक से क्यों कर बाम दिखे एकदम देखो खाली रे गल्लिस सेचल्लिस को सतचल्लिस आठचल्लिस तपर एक को ना कोणी एखे जावर कथा एखे तो घर नाई तक से करी एकदम नीचे नेमे आसल कथा ऊनपंचाश ये एक घर ही खाली छो ऊनपंचाश सब गोले शेष हो गो कारण सत क्रमेर मैजिक पर्व मान कि एक थे ऊनपंचाश पर्त ऊनपंचाश्ट संख्या तेल ऊनपंचाश्ट संख्यार जो हमारे ऊनपंचाश्ट घर क्यों खाली छो सब क्योंकि हमार मुखस्थ करार को विषय नहीं दिखे जाब क्या नामब कौन दिखे जाब कौन दिखे हमें क्या भाव बैक करब
সেই বিষয়গুলো তোমাদের খালি বুঝতে পারলেই হলো তাহলে আমি যেভাবে যেভাবে তোমাদেরকে দেখালাম ঠিক এই বিষয়গুলো আমি যদি অ্যারো দিয়ে দিয়ে দেখাতাম এখানে একটা হজ বড়লো অবস্থা দেখা যেত কারণ অ্যারো দিয়ে তো আমি তিন ক্রমের চার ক্রমের পাঁচ ক্রমের বিভিন্ন কিছুই শিখাইছি ছয় ক্রমেও শিখালাম এই জন্য সাত ক্রমে এখানে আমি কোনো অ্যারো দিয়ে দেখালাম না আমি শুধু হাতটা নিয়ে নিছি এইভাবে এইদিকে এইভাবে এভাবে আঙুলটা নিয়ে নিছি কিন্তু কলমটা দাগটা বসাই নেই তোমরা এইভাবে দেখে দেখে দুইবার দেখো আমার ভিডিওটা মাত্র এই অংশটুকু দুইবার টেনে টেনে দেখো দেখবে তোমরা অটোমেটিক্যালি তারপরে আর দেখতে হবে না নিজেই সব পারবে খুবই সহজ বিষয় তাহলে এখন সাত ক্রমের ম্যাজিক বর্গের এই ম্যাজিক সংখ্যা কত এই সবগুলো তো আমরা যোগ করব যোগ করে যেটা হবে সেটি হলো সাত ক্রমের ম্যাজিক বর্গের ম্যাজিক সংখ্যা তাহলে সবগুলোকে যোগ করি আমরা দেখি ক্যালকুলেটার নিয়ে তিরিশ উনচল্লিশ তিরিশ যোগ উনচল্লিশ যোগ আটচল্লিশ এক দশ উনিশ আটাশ কত আসে একশো পঁচাত্তর তার মানে আমি একটা খালি যোগ করলাম শুধু এই শাড়িতে যোগ করছি এখানে আসলো আমাদের একশো এই সবগুলো যোগ করে আসলো একশো পঁচাত্তর আমি বাকিগুলো যোগ করলাম না বাকি সব তোমরা যোগ করে দেখবে এই একশো পঁচাত্তরই আসবে আসতেই হবে এদিকেও এই তো আবার এই কোনা কোনি সবগুলো যোগ করলে এখানেও পা পাবো আমরা একশো পঁচাত্তর এই কোনা সবগুলি যোগ করলেও আমরা এখানে পাবো একশো পঁচাত্তর এই এখন এটা সঠিক হলো কিনা সেটা আমরা সূত্রের সাহায্যে প্রমাণ করে দেখতে পারি তাহলে সূত্রটা আমাদের কী ছিল সূত্রটা আমার এখানে লেখাই আছে এখানে খালি ছয় ক্রমের জায়গায় লিখবো সাত ক্রমের আর এইগুলিকে মুছে দিই মুছে দিয়ে আমরা খালি যোগ বিয়োগ করি দেখো ছয় ক্রমের জায়গায় এখানে লিখবো সাত ক্রমের ম্যাজিক সংখ্যা ব্র্যাকেটটা ক্লোজ করে দিলাম এখানে কয়ের জায়গায় লিখবো সাত তাহলে সাত স্কোয়ার যোগ এক নিচে দুই তাহলে সাত গুণন সাত সাত উনপঞ্চাশ আর একে পঞ্চাশ ভাগ দুই দুই দিয়ে যদি পঞ্চাশকে কাটি তাহলে হয় পঁচিশ সাত পঁচিশে একশো পঁচাত্তর কারণ আট পঁচিশে দুইশো যেহেতু তাহলে সাত পঁচিশে একশো পঁচাত্তর আমার কিন্তু ম্যাজিক সংখ্যাটাও মিলে গেছে তাহলে কিন্তু তোমাদের দেখতে পেলে তোমরা এটাকে তুলে রাখো অথবা স্ক্রিনশট দিয়ে রাখো পরবর্তীতে তোমরা এটা অবশ্যই তুলে রাখবে তুলে নেবে কারণ খুবই সহজ একটি অঙ্ক খুব সহজ একটি ম্যাজিক কারণ এটা এটার নামই হলো ম্যাজিক সংখ্যা বা ম্যাজিক বর্গ এটা ম্যাজিকের মতোই এটা দেখতে একটা ধাঁধা যদি যারা জানো এখন তোমরা তোমাদের কাছে অনেক সহজ যদি কাউকে দাও যারা জানে না এই শৃঙ্খলাগুলো কোনভাবে কোন নিয়মে আমাদের এটা লিখতে হবে এমন একজনকে দাও এখন আঁকতে যে এইভাবে এভাবে সবগুলোই সমান হবে সেই এক দিন দুই দিন না এক মাস ভরে চিন্তা করেও এটা পারবে না কারণ তারা তো এই সূত্রটা জানে না তারা তো এই থিওরিটা জানে না যারাই এই বইয়ের অঙ্কগুলো পড়ছে যারা এই নিয়মগুলো শিখছে তারা সবাই পারবে তাহলে অন্য কাউকে একটা ধাঁ ধাঁ হিসেবে এগুলি দিলে কিন্তু কেউ পারার কথা না তাহলে এগুলি পারার জন্য আমাদের এই সিস্টেমটা জানতে হবে সেই সিস্টেমটা যারা জানে তারা সবাই পারবে অতএব তোমরাও এখন এটা কিন্তু পারবে তা ঠিক আছে আমাদের ম্যাজিক বর্গ সম্পর্কে আমি যা যা শেখানোর অনেক কিছুই শেখালাম আশা করি এখান থেকে যে কোনো ধরনের অঙ্ক আসলে তোমরা পারবে এবার তোমাদের আমি শেখাবো একটি প্রশ্ন বাকি আছে আমি বলছিলাম সৃজনশীল প্রশ্ন বইতে তিনটি অঙ্ক দেওয়া আছে তার মধ্যে দুইটি গত গত ক্লাসের আগের ক্লাসে অর্থাৎ আটষট্টি সাতষট্টি নাম্বার লেকচার আমি দুইটি সৃজনশীল প্রশ্ন করে দিয়েছিলাম আর একটি সৃজনশীল বাকি ছিল সেই প্রশ্নটা আমি খুব দ্রুত শেষ করে দেব কারণ সময়ও খুব কম অল্প সময়ের মধ্যে আমরা অঙ্কটা কারণ সহজ অঙ্ক আছে এটা তোমরা আমি করে দিলেই বুঝতে পারবে তা ঠিক আছে এটা মুছে দিলাম আমি বই দেখো এখানে এগারো নম্বরে আমাদের এখানে আছে তিন তে পাঁচ তেরো একুশ উনত্রিশ এবং সাত সাঁত্রিশ এক দুই তিন চার পাঁচটি সংখ্যা দেওয়া আছে তারপরে ডট ডট এখানে ক নম্বর বলছে উনত্রিশ এবং সাঁত্রিশকে দুইটি বর্গের সমষ্টিরূপে প্রকাশ করো এটার জন্য কোনো স্পেসিফিক কোনো সূত্র নাই 
দুইটি বর্গের সমষ্টি রূপে প্রকাশ করার জন্য আমাদের স্পেসিফিক মানে নির্ধারিত কোনো সূত্র নেই এটা আমাদের শুধুমাত্র আমাদের কৌশল অবলম্বন করে লিখতে হবে যে কার কার বর্গ কোন দুইটি সংখ্যার বর্গের যোগফল আমাদের উনত্রিশ হয় কোন দুইটি সংখ্যার বর্গের যোগফল সাঁত্রিশ হয় সেটা আমাদের দেখে দেখে লিখতে হবে চিন্তা ভাবনা করে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা দেখো এটা হলো বইয়ের কত পৃষ্ঠা এগারো পৃষ্ঠা সৃজনশীল প্রশ্ন নাম্বারও এগারো ঠিক আছে ক উনত্রিশ ও সাঁত্রিশ কে নিম্নে দুইটি বর্গের সমষ্টি রূপে প্রকাশ করা হলো দেখো আমরা এখানে কি লিখতে পারি উনত্রিশকে আমরা কত এর সাথে কত যোগ করলে আমাদের লাস্টে আছে উনত্রিশ তাই না এখন আমরা অন্য জায়গায় একটু রাফে চিন্তা করে দেব যদি আমরা এক লিখি তার স্কোয়ার করি যোগ দুই স্কোয়ার দুইটা পরে লিখব এক স্কোয়ার করলে আমাদের কত হয় একের স্কোয়ার হলো এক এখানে আসে কত উনত্রিশ তাহলে উনত্রিশ থেকে এক বাদ দিলে তাহলে থাকে কত আটাইশ আটাইশকে কি কারো স্কোয়ার বানানো যায় যায় না অতএব আমাদের একের স্কোয়ার হবে না আমি কিন্তু বাকিটা চিন্তা করি নাই এই জন্য বললাম এটা কোনো সূত্র নয় এটা তোমাদের শুধু চিন্তার পদ্ধতিটা খালি তোমাদের একটু আপগ্রেড করবা কিভাবে আমরা এটাকে চিন্তা করলাম আমরা সহজে করতে পারি আমরা কিভাবে এটাকে সহজ সহজেই তৈরি করতে পারি সেই পদ্ধতি একে স্কোয়ার করলে আমাদের হয় এক তাহলে আর কত হলে উনত্রিশ হবে আরও আটাইশ দরকার আটাইশকে কি কারো স্কোয়ার করে কাটাইশ পাওয়া যায় যায় না কারণ এটা তো আমরা জানি চারের স্কোয়ার ষোলো পাঁচের স্কোয়ার কত পাঁচ পাঁচ আর পঁচিশ ছয়ের স্কোয়ার ছত্রিশ তাহলে পঁচিশ আর ছত্রিশের মাঝখানে কোনো সংখ্যা আমাদের স্কোয়ার করা সম্ভব না তাহলে এককে স্কোয়ার করে আমি পেলাম না ঠিক আছে দেখি দুইকে যদি স্কোয়ার করি দুই দুগুণে চার তাহলে উনত্রিশ থেকে চার বিয়োগ করলে আর থাকে কত উনত্রিশ থেকে চার বিয়োগ করলে থাকে পঁচিশ পঁচিশকে বানানো যায় পাঁচের স্কোয়ার তাহলে এখানে আমরা বানাতে পারি কি পাঁচ স্কোয়ার লিখতে পারি না তাহলে সেই কথাটা কি এখানে লিখবো উনত্রিশ সমান সমান আমরা লিখতে পারি চার যোগ পঁচিশ সমান সমান দুই স্কোয়ার যোগ পাঁচ স্কোয়ার শেষ আমার একটা অঙ্ক কিন্তু হয়ে গেল একইভাবে এবং সাঁত্রিশ সাঁত্রিশকে আমরা দেখো অন্য জায়গায় আমরা চিন্তা করি এককে যদি স্কোয়ার করি এককে স্কোয়ার করলে কত হয় এক তাহলে সাঁত্রিশ থেকে যদি এক বাদ দিই তাহলে থাকে কত ছত্রিশ তাহলে আমার এমন একটা সংখ্যাকে স্কোয়ার করতে হবে যেন আমার ছত্রিশ হয় হ্যাঁ এটা তো পেয়ে গেলাম ছয় ছয় ছত্রিশ দেখছো এটাই এটাই হলো টেকনিক আর কিছু না আমি প্রথমটাকে আগে বসাবো এক দুই তিন চার এরকম বসাবো যেটা দেওয়া হয় ওইটার সাথে বাকিটাকে বিয়োগ করে আমরা দেখবো ওইটার কোনো স্কোয়ার হয় কি না আমার পাশাপাশি তাহলে এখানে সাঁত্রিশকে স্কোয়ার সাঁত্রিশকে আমরা বানাতে পারি তাহলে একের স্কোয়ার যোগ কত ছয়ের স্কোয়ার আমরা মাঝখানে এই লাইনটা না করলেও পারি এটা যেমন করলাম না দরকার নাই এভাবে দিয়ে দিলেও হয় তাহলে এটি আনসার আমাকে বলছে দুইটি বর্গের সমষ্টি রূপে প্রকাশ করো তাহলে দুইটি বর্গের সমষ্টি রূপে আমরা এভাবে দেখাই দিতে পারি শুধু আর কিচ্ছু করতে হবে না শুধুমাত্র এভাবে দেখাই দিলেই তোমার অঙ্কটা হয়ে গেল ঠিক আছে তাহলে উত্তর উনত্রিশ সমান সমান দুই স্কোয়ার যোগ পাঁচ স্কোয়ার এবং সাঁত্রিশ সমান সমান এক স্কোয়ার যোগ ছয় স্কোয়ার স্কোয়ার বলতে এখানে বাংলায় লিখলাম আর কি কারণ বাংলা যেহেতু আমাদের সংখ্যাগুলো সব বাংলা এখানে স্কোয়ারটা আমি এখানে যে দেখো ওই ভুলক্রমে এটা টু চলে আসে আসলে তো টু না এগুলি দুই দুই হবে ঠিক আছে সবগুলো স্কোয়ারটা আমাদের বাংলায় লিখতে হবে কারণ এখানে আমাদের সংখ্যাগুলো বাংলায় তাহলে আমরা উপরের সংখ্যাগুলো আমরা কেন ইংলিশে লিখবো সেগুলি কিন্তু বাংলায় লিখে দিতে হবে এটি আনসার এবারে খ নাম্বারটা দেখো খ নাম্বার বলছে তালিকার পরবর্তী চারটি সংখ্যা নির্ণয় করো তালিকার পরবর্তী চারটি সংখ্যা নির্ণয় করো তাহলে তালিকায় কী ছিল সেটাকে আগে আমরা বের করি এটাকে মুছে দিলাম এবার খ 
ख नम्बर तालिकार परवर्ती चार संख्या निर्णय कर तालिकार संख्या गो कत कत से लिखी आगे पाँच तर एक उन्त्रिस सा डट डट इटे लिखते अनेक पथा लिखे लिखते आदि बोली एक क्ज करी एखे और एक शर्टकाट और एक पद्धति देखा तुम्हारे बोते पद्धतिगुल देखानो आज कथा जान उदाहरण हमें ठीक से भाव एक जिन देखा हाँ ये बोते देखो तीन पृष्ठा देव आई जे रखम अंगेल को ठीक है एखे जे ए रकम वियोग फलगुलो पशापि दुईट संख्यार पार्थक्यगुलो ए रकम देखा से हमें यह भाव देखा जाए तो लेखा कमे गल बर अनुसारे क्षगुली करी एन देखो पशापी दुटी संख्यार पार्थक्य इटा जमीन ए रखम लिखे हमें क्योंकि सोजाई शेष करब बाकी मध्य एन से पार्थक्यगुलो कि देखो ये पाँच और हलो तर ए दुर मध्य पार्थक्य कत पाँच और तर मध्य पार्थक्य आठ तर एवं एकुश ए दुर मध्य पार्थक्य आठ एकुश और उन्त्रिस ए दुर मध्य पार्थक्य आठ उन्त्रिस और साइत्रिस ए दुर मध्य पार्थक्य आठ एर पर जानी ना तो प्रति क्षेत्र में पार्थक्य कत देखा गलो आठ ना हमारा जदि ये ना करतम बर मत तक अनेक लेखा लिखते हो प्रथम प्रथम पद और द्वित पदर मध्य पार्थक्य तर वियोग पांच समान आठ तृत्य ए द्वित पदर मध्य पार्थक्य एकुश वियोग तर समान आठ चतुर्थ ए तृत्य पदर मध्य पार्थक्य वियोग कर आठ तेरे मतलब अनेक लेखा लिखते होत ना से सहज पद्धति व्यवहार कर लम आशी पद्धति निजे को पद्धति ना बोते जो भी देवा आए हमें क्योंकि एक कथा ही तुम्हारे बोलिए अलवेज बीटा के बस फलो करार चेषा करी और तुम्हारा तई कर बर उदाहरण हमें दिक निर्देशना देवा थे और वही दिक निर्देशना एक दुईट अंक कर देवा था अनुजी हमें बाकी अंक जो जाए से समाधान कराटाई उत्तम एवं से भाव चेषा करी ठीक है तेल एगोल पदे देखा गलो पार्थक्य कत पशापि दुईट संख्यार पार्थक्य हमारे आठ एन जो ये तेल तालिकार परवर्ती संख्यार पार्थक्य तो आठ ही हार कथा तैना तेल तालिकार परवर्ती प्रथम संख्या कत है तालिकाय जगह आसे तरह परवर्ती प्रथम संख्या एगुल तो आसे ही पाँचा तेल आखना तरह परवर्ती प्रथम संख्या है कि साइत्रिशर साथ आठ जो तरह परवर्ती है एरक बोलते कि तालिकार परवर्ती चार संख्या निर्णय करार्जन परवर्ती चार संख्या तेल एक्सर लिखी जेहेतु तालिकार पदगुलो संख्यागुलो पदगुल लिखी क्रमान्वय आठ को बृद्धि पाए सूतरा तलिकार परवर्ती प्रथम संख्या एखे प्रथम संख्या बोलते क्योंकि ये ना एखे बोलते तालिकार परवर्ती प्रथम संख्या मैं तालिका जगह देवा आज है तरह परवर्ती प्रथम कथार मध्य क्योंकि एखे ये अवश्य तालिकार परवर्ती प्रथम संख्या कत है साइत जो आठ समान समान कत आठ सात पंद पाँच पैंतालिस तालिकार परवर्ती द्वित संख्या पैंतालिस जो है आठ एना आठ पाँच तेर तीन हाथ रो एक चार एक पाँच तिप्पन्न तलिकार परवर्ती तृत्य संख्या तिप्पन्न जो आठ समान समान आठ तीन एगारो एक हाथ रो एक पाँच आ छयि तलिकार परवर्ती 
चतुर्थ संख्या एकषट्टि जो आठ समान ऊनसत्तर शेष एटी हमारे अन्सार बोलते परवर्ती चार संख्या निर्णय करो एखीजे जो लिखल तुम्हारा जी भाव ना लिखो अन्न भाव लिखो ताते हो अन्न भाव बोलते कौन भाव से एक दी तुम्हारा जो लिखो सूतरा तलिकार परवर्ती चार संख्या यथाक्रमे एखे यथाक्रमे लिखे दी क्यों हो गो ते तलिकार परवर्ती चार संख्या यथाक्रमे एत जो एत समान पैंतालिस कमा पैंतालिस जो एत समान समान एत कमा तेल यथाक्रमे लिखे जो ठीक है एक लाइने हलो ना दुई लाइने लिखल यह दिए दी हतो तुम्हारे मैंने तब यह लिखल हलो कि एक सजान सूंदर देखा गलो यही लिखी तुम्हारा जी यथाक्रमे दिए एक लाइने दुई लाइने लिखे दाओ तक को आपत्ति नहीं तक अंक ठीक है तेल एखे उत्तर तलिकार परवर्ती चार संख्या उत्तरे जेम लिखल यथाक्रमे यथाक्रमे कत पैंतालिस तिप्पन्न एकषट्टी एवं ऊनसत्तर शेष तक ख नम्बर उत्तर कमप्लीट हो ग आशा करी सबा बुझते पेस खूब ही सहज अंक एकदम एबारे ग नम्बर टाइम मुझे दिल मुझे दिए ग नम्बर चले जा देखो गति की बोलते तलिकार प्रथम पंचाशी संख्यार समि निर्णय करो ये क्योंकि गतदिन सूत्र देखा एक बीजगणितिक राशि क्या भाव बेर करते हैं से बीजगणितिक राशिटा धारा थे जो धाराटा जो एखे हमारे कि देवे एक एक तलिका देवा आई तलिकार थे एक बीजगणितिक राशि तैरि करते राशि अनुजाई पंचाशतम पद को बेर करब पंचाशतम पद बेर करार पर पंचाशतम पद पंचाशी प्रथम पंचाशी पदे समि निर्णय जो सूत्र आज प्रथम पद प्रथम पद जो शेष पद पुर पद संख्या डिवाइड बुई सूत्र प्रयोग कर समाधा कर फिलते पर देखो ये जतियों अंक मध्य आगे पढ़ाई तुम्हारे तपर ये आज समाधा कर दीची ग नम्बर उद्दीपक प्रदत्त तलिका पांच तेर एकुश हमें आगे अंशा नाम उचले पड़तम उन्त्रिसत डट डट ये अंशा बोल तो नाम उचले पड़ता भूल तेल तेल मुसे फिलसी पशापाशी दुटी पदे पार्थक्य कत आठ 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 ठीक है एन जेहेतु एखे जेहेतु टेहेतु किस दरकार नहीं लिखी तलिकार प्रथम पद प्रथम पद पाँच तैना ये पाँच के लिखते परि जीत पार्थक्य सब क्षेत्र कत आठ ना हमें लिखते परि आठ गुणन एक आठ के आठ हमें क्योंकि गत दिन तुम्हारे सूत्र तैरि कर तैरि कर प्रक्रिया देखा दी पार्थक्य जत तथे एक गुण करब प्रथम जेहतु तेल प्रथम मानी एक गुण द्वित पद मानी दुई गुण तृत्य पद मानी तीन गुण तेल आठ गुणन एक तेल आठ के आठ क्यों हमारे होते हैं पाँच तेल क्यों करब तीन वियोग कर देव इना अच्छा द्वित पद द्वित पद आ तर ये तेर के लिखते परि आठ गुण दुई आठ दुगुण षोलो षोलो थे तीन वियोग कर ले तो तेर हो जाए मिले गल तृत्य पद कत 
একুশ একুশকে আমরা লিখতে পারি আট গুণ তিন মানে তিন আটা চব্বিশ চব্বিশ থেকে তিন বিয়োগ করলেই তো একুশ চতুর্থ পদ কত উনত্রিশ এটাকে আমরা লিখব আট গুণ চতুর্থ পদ মানে চার দ্বারা গুণ চার একটা বত্রিশ বত্রিশ থেকে তিন বিয়োগ করলে উনত্রিশ মিলে যায় পঞ্চম পদ কত আছে সাঁত্রিশ সাঁত্রিশকে আমরা পঞ্চম পদ মানে আটের সাথে পাঁচ গুণ করব পাঁচ আটা চল্লিশ চল্লিশ থেকে তিন বিয়োগ করলে সাঁত্রিশ সবগুলোই আমরা এভাবে বের করতে পারি তাহলে লিখি সুতরাং প্রদত্ত তালিকা তালিকায় মোট ক সংখ্যক পদ থাকলে কতম পদ এখানে পঞ্চম পদ মানে আট গুণন পাঁচ তাহলে কতম পদ কত হবে আট গুণন ক বিয়োগ তিন তাই না এত হয় না এরপর তো আমার নিচে জায়গা নাই আমি এক কাজ করি এটাকেই এখানে নিয়ে নিলাম তোমরা এই পর্যন্ত লিখবে তারপর এখানে চলে আসবে তাহলে কতম পদ হয় কত আট গুণ ক বিয়োগ তিন সুতরাং ধারাটিকে বা ধারাটি আট ক বিয়োগ তিন বিশ গণিতীয় বিশ গণিতীয় রাশিকে সমর্থন করে আমি এভাবে লিখে দিয়েছিলাম না কতদিন তাহলে ধারাটি আট ক মানে আট গুণন ক মানে কি আট ক বিয়োগ তিন বিশ গণিতীয় রাশিকে সমর্থন করে সুতরাং ধারার বা তালিকার ধারার বা তালিকার এখানে ধারাটি লিখতে পারো তালিকাটি লিখতে পারো একই সুতরাং তালিকার পঞ্চাশতম পদ আমাকে বের করতে বলছে পঞ্চাশতম পদ পর্যন্ত তাই না সমান সমান আট গুণন পঞ্চাশ বিয়োগ তিন পাঁচ আটা চল্লিশ মানে চারশো বিয়োগ তিন তিনশো সাতানব্বই তাহলে তালিকার পঞ্চাশতম পদ আসলো কত তিনশো সাতানব্বই কিন্তু আমাকে তো পঞ্চাশতম পদ বের করতে বলে নাই আমাকে বলছে প্রথম পঞ্চাশটি সংখ্যার সমষ্টি নির্ণয় করো তাহলে এখন আমরা লিখি সুতরাং তালিকার প্রথম পঞ্চাশটি পদের সমষ্টি আমি নিচের এটুকু মুছে দিব সমান সমান প্রথম পদ যোগ শেষ পদ গুণ পদ সংখ্যা ভাগ দুই তাহলে প্রথম পদ কত পাঁচ যোগ শেষ পদ কত তিনশো সাতানব্বই তার সাথে গুণ করব পদ সংখ্যা কয়টি পঞ্চাশটি ভাগ দুই আমি কিন্তু নিচের অংশ মুছে দিলাম এগুলো তো তোমরা লিখেই ফেলছো তোমরা তালিকা সুতরাং প্রদত্ত তালিকা মোট ক সংখ্যক পদ থাকলে কতম পদ হবে এত এই তো এই দুই দিয়ে আমি পঞ্চাশকে কাটাকাটি করতে পারি পঁচিশ তাহলে এখানে পাঁচ আর তিনশো সাতানব্বই কত হয় চারশো দুই তাকে গুণ দিব পঁচিশ দ্বারা চারশো দুই গুণ পঁচিশ এটা ক্যালকুলেটার ব্যবহার করবো এখন আমরা চারশো দুই গুণ পঁচিশ সমান সমান দশ হাজার পঞ্চাশ দশ হাজার দশ হাজার পঞ্চাশ এক দশ হাজার হ্যাঁ এত উত্তর এটি দশ হাজার পঞ্চাশ খুব কঠিন একেবারেই সহজ তাহলে আমাদের তালিকার প্রথম পদ দ্বিতীয় পদ থেকে এরকম আমরা এক একটা কি বের করবো বিশ গণিতীয় রাশি বের করবো আমি কিন্তু বিগত দুই তিনটা ক্লাসে তোমাদেরকে এই বিশ গণিতীয় রাশি কীভাবে বের করতে হয় সেই জিনিসটি দেখাইছি কারণ প্রতিটি সনের বিভিন্ন বোর্ডের যে প্রশ্নগুলো তোমরা দেখবে সেখানে প্রতিটি প্রশ্নের মধ্যেই দেখবে তোমাদের এ বিশ গণিতীয় রাশি একটা না একটা থাকেই 
এই বীজগুলো তিয়ে রাশি দিয়ে অঙ্ক থাকবেই থাকবে আর এই জন্য আমি একটু সরে দাঁড়াই এটা তোমরা উঠিয়ে নাও তা ঠিক আছে আর এই জন্য যেহেতু বীজগুলো তিয়ে রাশি দিয়ে অঙ্ক থাকেই এই জন্য এটাকে তোমরা ভালোভাবে এই অঙ্কগুলোকে সমাধা করবে তাহলে বিভিন্ন স্বনের প্রশ্নগুলো আমি যখন তোমাদেরকে সলভ করে দেবো তখন দেখবে তোমাদের কাছে একদম পানির মতো সহজ হয়ে যাবে তা ঠিক আছে আজ তোমাদের এ পর্যন্তই দেখালাম আগামী ক্লাসে আবার তোমাদের এই চ্যাপ্টারের কিছু সৃজনশীল অতিরিক্ত সৃজনশীল প্রশ্ন আমি কোনো চ্যাপ্টারে এখনও করাইনি এই জন্য অতিরিক্ত সৃজনশীল প্রশ্ন আমি যখন করাবো তখন এই চ্যাপ্টারেরটাও আবার ধরবো তখন তোমাদের রিভিশন হয়ে যাবে এই জন্য তোমাদের বইয়ের অঙ্কগুলো বিভিন্ন পৃষ্ঠার যা যা আছে সবগুলোই কমপ্লিট হয়ে গেল এই জন্য আজ এ পর্যন্তই এই চ্যাপ্টারটি তোমাদের শেষ করে দিলাম আগামী ক্লাসে আবার তোমাদের নতুন কোনো একটি চ্যাপ্টার নিয়ে তোমাদের সামনে উপস্থিত হবো সে পর্যন্ত তোমরা সকলে ভালো থেকো সুস্থ থেকো এবং নিরাপদে থেকো আমাদের চ্যানেলের সাথে থেকো আমাদের ক্লাসগুলো যদি তোমাদের অবশ্যই যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই তোমরা আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবে আর তোমাদের বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন সবার সাথে ক্লাসগুলোকে শেয়ার করবে আর যারা অলরেডি এই চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করেছে তাদেরকে তো অসংখ্য ধন্যবাদ ধন্যবাদ সকলকে